Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான அதே சமயம் இனோவேட்டிவா கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுல செஞ்சு பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் பாக்குறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போமகிரேனட் புளிசாரி சிம்பிள் பட் டேஸ்ட் வந்து அபாரமா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் அதோட நாலு சின்ன வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு மிளகு உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப கூட்டுப்போ குறைவோ செய்யலாம் இது எல்லாம் மிக்சி ஜார்ல போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப பேஸ்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இதோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் மஞ்சத்தூள் தான் இது ஒரு அருமையான ஒரு கலர் கொடுக்க போது அடுத்து நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேனு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அதுல தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை போட்டு தளிச்சுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு மசாலா வதங்கின உடனே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நம்ம ஜாரை வந்து கழுவின அந்த தண்ணியும் சேர்த்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதோட நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா திக்காக மாறி ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அரமா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டாக அந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன் இப்போ வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மோர் இதில் சேர்த்திக்கலாம் மோரை சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது மோர் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம உடனே நம்ம உதித்து வச்சுருக்க மாதுளை பழத்தோட அந்த விதைகளை வந்து ஒரு முக்கால் கப் சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாதுளம் பழம் வந்து ரொம்ப நீங்கள் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அதோடய துவர்ப்பு வந்து குழம்புல இறங்கிடும் அந்த மாதிரி இறங்காமல் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அது நொரக்கட்டி வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நொரக்கட்டி வர ஆரம்பித்த உடனே நம்ம வந்து ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப எம்மையான டிஷ்ஷு இப்போ பாருங்கள் நுரை கட்டிடுச்சு இப்போ நம்ம மேலாப்பில் வந்து கொத்தமல்லி தலைகளை தூவிட்டு அடுப்பாக அணைச்சிடலாம் இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அபாரமாக இருக்குங்க யூஸ்வலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற குழம்புக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாதுளை பழம் பிடிக்காதவங்க கூட ரசித்து சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்